ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബിനോയി കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് നമുക്ക് ബോർഡേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സെലക്ഷൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ബോർഡേഴ്സ് നൽകാൻ സാധിക്കൂ അഥവാ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാതെ കെർസർ പേജിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ അവിടെയും ബോർഡർ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ബോർഡർ വരേണ്ടതായ സ്ഥലത്തെ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നീട് ബോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിംഗ് വിൻഡോയിൽ നിന്നും ബോർഡേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രിവ്യൂവിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലുകൾ നമുക്ക് മാറ്റി നൽകാം ഓരോ സ്റ്റൈലുകൾ മാറ്റി നൽകുമ്പോഴും പ്രിവ്യൂവിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ ബോർഡർ വന്നതായി കാണാം അടുത്തത് നമുക്ക് ബോർഡേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സെലക്ഷൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ബോർഡേഴ്സ് നൽകാൻ സാധിക്കൂ അഥവാ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാതെ കെർസർ പേജിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ അവിടെയും ബോർഡർ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ബോർഡർ വരേണ്ടതായ സ്ഥലത്തെ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നീട് ബോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിംഗ് വിൻഡോയിൽ നിന്നും ബോർഡേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രിവ്യൂവിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലുകൾ നമുക്ക് മാറ്റി നൽകാം ഓരോ സ്റ്റൈലുകൾ മാറ്റി നൽകുമ്പോഴും പ്രിവ്യൂവിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ ബോർഡർ വന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ബോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഹോം മെനുവിൽ നിന്നും ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം തുടർന്ന് ബോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിംഗിൽ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിംഗ് എന്നൊരു വിൻഡോ ലഭിക്കും അവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബോർഡേഴ്സ് പേജ് ബോർഡർ ഷെയ്ഡിംഗ് അതിൽ ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നത് ബോർഡേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് അവയിൽ നിന്നും പേജ് ബോർഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആർട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ഭംഗിയിലുള്ള ആർട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വിൻഡോയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ആർട്ടിൻ്റെയും പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് തുടർന്ന് ആവശ്യമായ ആർട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക വിൻഡോയിലെ അപ്ലൈ ടു ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഞാൻ ബോൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പേജിലും പേജ് ബോർഡർ വരും അഥവാ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ബോർഡർ വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള പേജുകളിൽ മാത്രം പേജ് ബോർഡർ മതിയെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പേജ് ഒള്ളി എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ദിസ് സെക്ഷനും ഫസ്റ്റ് പേജ് ഒള്ളി ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ആവശ്യം അത് ചൂസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഓക്കെ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പേജിൽ വന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അടുത്തതായി നമുക്ക് ബോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഹോം മെനുവിൽ നിന്നും ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം തുടർന്ന് ബോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിംഗിൽ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിംഗ് എന്നൊരു വിൻഡോ ലഭിക്കും അവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബോർഡേഴ്സ് പേജ് ബോർഡർ ഷെയ്ഡിംഗ് അതിൽ ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നത് ബോർഡേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് അവയിൽ നിന്നും പേജ് ബോർഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആർട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ഭംഗിയിലുള്ള ആർട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വിൻഡോയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ആർട്ടിൻ്റെയും പ്രി
അഥവാ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ബോർഡർ വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള പേജുകളിൽ മാത്രം പേജ് ബോർഡർ മതിയെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഒള്ളി എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ദിസ് സെക്ഷനും ഫസ്റ്റ് പേജ് ഒള്ളി ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ആവശ്യം അത് ചൂസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഓക്കെ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പേജിൽ വന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഷെയ്ഡിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ആദ്യം ഷെയ്ഡിങ് വരേണ്ടതായ ടെക്സ്റ്റ് മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഹോമിൽ നിന്ന് ബോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിങ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഷെയ്ഡിങ് സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നമുക്ക് ഫിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കളർ ആവശ്യമെങ്കിൽ നൽകാം ഫിൽ ഓപ്ഷന് താഴെയായി കാണുന്ന പാറ്റേൺസിൽ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ശതമാനത്തിൽ സ്റ്റൈൽ പാറ്റേൺ നൽകാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് പാറ്റേണിന്റെ കളർ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ വിൻഡോയുടെ താഴെയായി കാണുന്ന അപ്ലൈ ടു ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് നൽകാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പേജിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഷെയ്ഡിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ആദ്യം ഷെയ്ഡിങ് വരേണ്ടതായ ടെക്സ്റ്റ് മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഹോമിൽ നിന്ന് ബോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിങ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഷെയ്ഡിങ് സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നമുക്ക് ഫിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കളർ ആവശ്യമെങ്കിൽ നൽകാം ഫിൽ ഓപ്ഷന് താഴെയായി കാണുന്ന പാറ്റേൺസിൽ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ശതമാനത്തിൽ സ്റ്റൈൽ പാറ്റേൺ നൽകാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് പാറ്റേണിന്റെ കളർ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ വിൻഡോയുടെ താഴെയായി കാണുന്ന അപ്ലൈ ടു ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് നൽകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പേജിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് സൂം സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് വിൻഡോയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് താഴെയായി കാണുന്ന സൂം സ്ലൈഡറിൽ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാറ്റർ കൂടുതൽ വലിപ്പത്തിൽ കാണുന്നതിന് സഹായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം കഴിയും Thank you.